罗总，嗯，什么事儿啊？坐。我问清楚了，这次齐恒直接摆了吴书记一道，还没等开会结束，就直接命令法院判了。这齐恒也是啊，连吴书记都不放在眼里啊，真是一朵官场的奇葩呀。这样不知好歹。恐怕下面有他好受的。我这吴叔叔啊，就是人太正了。你想，就算是发生这样的事情，他也不会去公报私仇，对齐恒下手。罗总，那我们就这样赔一笔钱算了。赔呀、啊？怎么赔呀、啊？我呢会把工厂赶紧关掉，把所有的工人全都辞掉，然后把资产全都给卖掉，剩下的赔呗，让他们慢慢等着，耗着。嗯，对了，郑多安顿好了吗？给他找了个住处。齐恒啊，就不要再给我来添麻烦、添堵了。要不然的话呢，我就会派郑多去对付他。虽然这案子判了，我这心里面怎么那么难受、啊？我也很难受，这根本就不公平，坏人根本就没有得到严惩。这个案子根本就没有人赢，就算他们拿到赔偿款，也没有办法换来健康。马拉松，你刚才说什么？我说这个案子根本就没有人赢。谁说没有人赢？赢的就是我们法律，我们顶住了各方面的压力，判有错的人有错，判无辜的人能得到赔偿，这就是我们的胜利。但是真正有责任的企业和法人还逍遥在外呢，他们除了口头上的答应赔偿，实际上没有受到任何惩罚。这也是我们接下来要做的，促请检察院。对涉事的企业还有法人提起国家公诉，你看看你们一个个这个情绪，啊，怀疑自己，怀疑法律，怀疑自己干的这个工作，你们现在自己的情绪里边只能是举步维艰。我告诉你们啊，打起精神，好好工作。喝点水啊！啊，吴书记避而不见。我说，他这，他这就是给你穿小鞋呀、啊！也怪我那天开会的时候啊，不能撂下吴书记他们，就那么走了。你那是因为急着救人，你有一颗急人所急之心，不像有的人啊，就会打官腔。可能越大的领导啊。他们考虑到方方面面的事情，就越多。行行行，不聊这个了。啊，我问你，上边是不是想放过江云化工总厂了？嗯，这个检察院的刘检察长跟我说，现在江云化工厂呢已经被查封了，正在做这个资产的清算，股权呢比较复杂，需要梳理一下。看看谁是这个赔偿的主体和各自所承担的比例。这个厂长呢，水未红，现在是畏罪潜逃，需要把他抓捕以后呢，才能起诉。行啊，玩太急了。嗯，我
我们现在能做的都做了，走一步看一步。二位是法院的同志吧？哎，你好，请问是齐社长吗？是是是。啊、哦，你好你好，嗯、呃，我们来了解一下情况，在这儿说方便吗？嗯，方便。好，嗯、呃，是这样的，我们院里呢最近收到一个案子，他跟你们这儿以前的一个记者叫郭念，他调查的事情好像有些关联，所以我们来了解一下情况。啊，这位，他是郭念的弟弟。你是郭念的弟弟啊？长得可够帅的，齐社长，我们想知道一下，六年之前郭念记者他在调查的是什么事情？我想起来了，之前你姐夫来问过这件事儿，怎么现在你们又来问啊？哦，对，因为我们这个案子呢有了一些新的进展，所以呢我们想来了解一些细节，但是具体什么细节也不大方便透露。嗯，这一次就是齐院让我们过来的。哦，好，哎，部长。把我桌子上资料拿过来，谢谢啊。哎呀，没事。马头村的事情是不是真的跟谁有关？这是我们最近在整理胡牌留下的资料里发现的这些文件，估计是一直锁在老社长的柜子里，被他翻出来的。里面的确有一些江云化工在码头村非法拍污的事儿，我看了，啊，证据都很模糊。不过六年前，你姐姐或许真的在调查这件事儿。胡白也在调查，果然，看来真的可能跟码头村还有江云化工厂有关系。你是怀疑你姐姐失踪跟江云化工拍污有关？对，暂时还不知道。谢谢社长，您的这个资料非常有用。嗯，如果方便的话，能不能帮我们复印一份？哦，方便，这样，谢谢你去复印一下。你去哪儿啊？我送你。好。看什么呢？不会这么巧吧？那不是江云化工厂的水厂长吗？你看清了吗？走，赶紧进去看一眼。没错，就是他。哎，嘘！你跟这儿干嘛呀？不跟你说了吗？让你换身衣服，晚上陪何总呢。根据数据资料库显示，他用的是一张假身份证登记的，房间号。我靠，郭伦，你牛啊！不会是我们公司大拿、啊？胆子也太大了吧！光天化日之下，可能出现在市里。郭伦，我现在马上去给何队打个电话，你在这儿等我，别轻举妄动啊！哎，这哥们怎么看着眼熟啊？是不是前段时间那个上新闻那个呀？开大吃。我现在肚子有点不舒服啊！那个什么，那个、晚上酒会我不去了啊！你你带我去，我先去一下。明天，哎哎哎，行行行。谁啊？石云红。你什么人啊？我是来帮你的。如果你不开门，那我就帮不了你了，只能报警。你是什么人？你要干什么？哎，你干什
干什么？你松手！你，你不去想想钱，我给你拿钱。我只想问你几个问题。我问你，你认不认识一个叫郭念的女记者？我不认识啊。到底说不说？你说的是是那个女女记者是吧？你好好想清楚，不然我真的报警了啊。我好像想起来了，确定。那个，你让我认人，你总得有个照片让我看一下吧。见过吗？你说的是这个人呢？你见过？我见过。你说。嗯，对。六年前的那天是我的生日，我记得特别清楚。九月十一号，当时我们几个人在酒店里喝酒。厂子里呢，突然来了一个电话，说是有一个女记者，呃，在我们买管道那个地方鬼鬼祟祟的拍照片我一听到以后，我立马就赶回去了。呀，这件事情我跟你们说过多少回了，你们就是不听。别弄废话了，等我给你们打电话再说。你在这拍什么？我用着给你报告吗？你什么人啊？我，你惹不起的人。我知道了，你是厂子里的人。我告诉你，我已经查清楚了，你们厂肆意排污，就是因为后面有人罩着，那个人就叫罗怀。那个人啊，长得凶神恶煞的，我当时一害怕就就跑了。那人是不是郑铎？郑铎我不认识。就是渔船案轰动全国了，你都不知道？这个案子最初的时候我还关注过，可是后来一忙也就没再关注他。那你记不记得那个男人的左眼旁边有个疤痕？对，有，肯定有。果然是他，赶紧滚吧你知道郑铎保外就医了吗？这么快、啊？嗯。对了，以前我姐有没有跟你说过被什么人威胁过？没有。你怎么突然跟我说这个？我只是突然想起。
凶毒的眼睛旁边也有个疤痕。郭老，你姐这个事儿呢，由警察去办，警察去找，需要你配合的你就好好配合，你千万不要掺和这事儿，啊！还有啊，那郑毒啊，那个人是非常非常非常危险。我这么说，你能明白吗？啊，我不明白。我，我答应你，我知道了，我吃饱了。哎，你说什么？水未红是你放走的？你干嘛呀你？哎，马姐，我这么做不也是为了调查姐姐失踪的真相吗？得了吧你！你再怎么说，你也不应该放走一个坏人啊！我又不是警察，抓捕坏人又不是我的义务。而且我不放走他，他万一对我动粗，那我怎么办，马姐？你说什么？他对你动粗？你也不看你自己这个搏击的小体格啊！啊，你不对他动粗就不错了，他还对你动粗。哎，马姐，我错了，行吗？我向你道歉。啊，等这件事情过去之后。去公安局自首，先听我说完。我不听。郭伦，你是要意识到你自己的错误。我希望你日后将功补过，帮助警察一起把他的下落找到，知道吗 ？Yes, madam。你说水微红告诉你，她亲眼看到了你姐姐，还有郑卓。对啊，水微红说，二零一一年的九月十一号，她亲眼看到一个刀疤男威胁我姐，然后就是两天之后，九月十三号，也就是我姐带我去游乐场，我亲眼看到刀疤男把我姐带走，所以我怀疑他一直在等待时机绑架我姐。那你怎么就可以确认这个事情跟江云化工厂还有他幕后的老板有关系呢？首先，我姐一直在调查江云化工厂的事情，这一点从她报社留下的资料可以证实。其次，水不红还说她亲耳听到刀疤男威胁我姐，让我姐不要再去调查了，还把她照相机给摔了。最后，素汉电脑的机密文件夹里有几年前我姐未发表过的文章，把这些所有的事情串联在一起，再加上这个刀疤男，我几乎可以肯定，就是郑多。我觉得这事情好像有些眉目了。啊，你说你想跟我聊你姐姐的事儿，所以我就给你复印了一份我们在报社找到的资料，你看一下。这些资料我都看过了，马姐。啊？说你的看法吧。我的看法。两年之前，在渔船岸上死掉的那个记者胡白。他就是因为在老社长的储物柜里面偶然发现了这些历史资料，所以他就开始重新调查你姐姐还有江云化工厂的事儿。可是非常巧的是，就是在他出海要去度假的时候，他死在了船上。这个时候，郑铎，他刚巧也在这艘船上。六年之前，你姐姐她也是调查这件事情，然后莫名其妙的就失踪了，被人绑架了。而疑似绑架你姐姐的人，他跟郑铎一样，在这个地方也有一道疤。所以我怀疑这种种的巧合，它应该不是巧合这么简单。对，我怀疑郑卓一直在除掉调查江云底细的人。可是如果这么说的话，那你说钟黎明呢？钟黎明他不是也一直在调查这个事情，而且他还在给村民伸张正义，可是他也没有被杀害或者被绑架什么的。或许钟老师知道的还不够多，对他们造不成威胁。有道理。因为钟律师他并没有掌握到这个事情的核心秘密，那如果这么说的话，江云化工厂背后应该有个更大的利益集团吧？只有触及到他们背后的黑手，还有他们的黑幕的人，他们才会下杀手。王姐，你看，这是我姐写的一篇文章，她通过重重线索怀疑到，江云化工厂的背后老板就是大工集团
。那如果这么判的话，郑铎他应该就是在为大公集团服务。哎，那时候渔船案的律师我记得是陈述，你知不知道陈述他跟大公集团有什么关系啊？启荣说过是他们的法律顾问。那如果这么说的话，就说得通了。就是因为郑铎他是大公集团的人，所以大公集团的法律顾问陈述，他才会出面为郑铎去进行辩护。阿姐，哎，我这儿有一些照片。什么照片？你看，这是我请私人侦探拍的。哇塞，你可以啊，你还能请私人侦探了。哎，你说我们要不要拿这些线索啊，去跟你姐夫商量商量？不行，绝对不能让他知道。为什么？他一直不让我掺和这些事儿，而且咱们没有实质性的证据。如果让他知道了，肯定会阻拦我们，又会用他所谓的合乎规矩的方式层层上报，最后竹篮打水一场空。嗯。而且上次我在酒店把水卫工放走，他肯定不会轻饶我。那。马姐，你看，这，这是郑铎出狱的照片，是苏涵姐的他。苏涵表面上是大公集团的副总，实际上就是罗怀公的心腹。那看来你姐姐应该是掌握了他们的直接关系，所以六年之前，郑铎才会去把你姐姐给绑架了。然后最后胡白，知道了这所有的事情，或许出于什么原因，让罗怀公感受到了威胁。罗怀公就派郑铎把胡白给杀了灭口，推理完成。不对不对，还有一点疑问。你说如果胡白他仅仅是因为知道了他们绑架你姐姐的事实，他们不至于杀他灭口吧？除非你姐姐他。不可能，不会的。你姐姐她只是知道了江文化工厂和大公集团的关系，而且只是有可能知道。他们不至于下下这个毒手的，不可能，不可能！你别听我瞎说啊！给，这都六年了，姐姐还是老人。或许他们只是一开始想警告一下姐姐，但没想到姐姐会发生意外，所以就……这这这什么？所以就……我刚刚都说了，我是瞎说的，不可能！你别听我在这儿瞎分析。不可能的，难道是那里？什么？你说什么？码头村的枯井，有一具女尸。你怀疑你姐姐，她？郑铎第一次跟我姐姐撞刀就是在那里。不可能。为什么？你就把你的心放你肚子里吧。因为什么？因为，因为我有内部消息。不可能，放心吧，你姐姐一定没事儿。就是这些，徐远、啊，你说如果我们把郭伦提供的这些线索全部都给穿起，有没有可能是一个互相关联的大案？我跟你说啊，啊，这个事儿你就不要管了。你也跟郭伦说，不要再查了。我知道，因为你怕我们危险嘛，是吗？是啊。可是现在局势已经越来越明了了，为什么不继续查？难道你不想找到郭念了吗？哎，哎，郭，哎，你什么人啊？你是中院的七根院长。是啊，你是。哎，你就是环保局的啊，邓副局长。什么呀，七院长？我这就是代理局长，代理一下
。你这个代理副局长啊，不仅自己亲自下江河去看生态污染，而且还不小心掉到沟里，<笑><笑>也算是市环保局的一股清流了吧？原先那个贺副局长，撤了，纪委啊正在查他。呃，之前啊，钟律师跟我讲啊，最初的。化验样本呢，就是环保局呢一位非常有正义感的干部啊给他的。我想那个干部就是你吧，啊？这次死活程序吧，还请秦院长手下留情啊！啊、哎，你放心吧，我们秦院可有正义感，他一定不会揭穿你。你这叫为民除害。来、哎，谢谢，谢啊。哦，对了，那个老百姓赔偿那个事儿，后来怎么样？这个吧。呃，市环保局应该担负的赔偿款今天已经下发。至于江云化工总厂，前两天市委师傅的联席会议上，哎、呃，朱市长啊亲自带头做了深刻检讨，说市政府之前太过于急功近利，哎、呃，只要这个金山银山，而丢了绿水青山，损害了百姓的长久利益，所以呢，对相关部门下达了死命令。江云化工厂的赔偿款一个月内。要是不落实的话，他自己呢也亲自向这个吴书记请辞。太好了啊！没想到兜兜转转，最后还能是一个很完美的结局啊！谢谢。我们一定要认真的贯彻好公安部的部署，要把我省的鸡案、要案和大案，要做到半结、半清、半好。我们省的办案率啊，在全国来说，属于中上等。所以，我们这个省会一定不能拖了省里的后腿，大家明白了吗？明白明白。发过来赶紧确认。黄明杰，黄明杰，哎哎，林局，我问你啊，你主管的码头村枯井雨尸案进展的怎么样了？还有，死者的身份确定没有？这这个这个女士的 DNA 提取，他们遇到点技术难题。今儿上午才把那个数据发过来，我刚让他们比对了，还还没什么收获。现在，你平时说话嗓门挺大呀，今儿怎么了？说话一句比一句轻，从了。到了今天，死者的尸源和身份都没弄清楚，我都替你臊得慌。报告林局，我保证，如果查不出死者是谁，你把我撤了，我回家种地。种地？我怕你没有种地的本事。谁？哟，这怎么了？这是吃火药了？说事儿，消消气儿啊，消消气儿。来，这里面有一封匿名信，还有一根头发。这信里说呀，让我们拿这根头发跟女士的 DNA 对比一下。还有呢，这根头发是六年前失踪的一名女记者，叫郭念的。谁？郭念。我说老侯啊，你这干什么呀？那不怪怪的。前几天你跟我要过年的这个梳子、衣物，还有一些呃生活用过的用品，我都给你了。哎，你就没信儿。这今天呢，把我们俩叫过来，等了半天，那现在呢又吞吞吐吐的。你想说什么？老齐，我就跟你说个事儿啊，我呢，收到了一封匿名信。你说现在这些人是不是老寄什么匿名信？这个信呢，里边有根头发，指明让我们拿这根头发，去跟码头村枯井里的女尸 DNA 做比对。你也知道，我最近就为了这个码头村枯井女尸的案子，被我们林局这拎了好几回了，搞得我是焦头烂额。我们前前后后比对了好几个数据库，也没什么进展。哎，我就觉得
寻亲名信，好歹也是个线索。我呢，就派人去做了个比对，结果，还真证明，真的是同一个人的。所以呢？所以，我们，你就怀疑啊，这个码头村辅警的女尸可能，可能是你老婆。是谁？你老婆？我说的是姓名，名字。不念呀！不可能，不可能，不可能，不可能！你们一定是搞错，你们一定是搞错的。我姐最关心我了，她不会抛弃我的。她之前还可以记恨记了离婚信，不可能，不可能！你们一定是搞错，你们一定是搞错了！我不相信，你们一定是搞错了！小伦，小伦，他们一定是搞错了，对不对？姐夫，小伦，小伦，姐夫，他们一定搞错了。小伦，你听我说。老七，要不先回家，咱们改天再聊。老侯，你告诉我。说收到这个匿名信的时候啊，里边说这个头发是过年，那平白无故我也不相信呀、啊。所以呢，我就回局里调了这个人口失踪档案，我这才发现，这郭念之前所留的一些信息、DNA 数据，全都不见了。没这些数据，那码头村枯井那些 DNA 也没办法比对。我这不才想起来让你把郭念之前用过的这些东西拿来，都一一做了提取鉴定。这刀花了好几天，我也等得特别着急。后来呢，我让他们把你拿来的这些东西，和匿名信里的毛发，还有和枯井女尸我们搜证回来的毛发、白骨，都做了一个 DNA 比对。竟发现这三个方面数据是相吻合的，这才证实，确实是
他之前有没有得罪过什么人啊？或者说，有没有人有杀他的动机啊？不知道。之前我见过他们的社长，跟我说。去调查一个码头村的一个什么污水的一个事件，至于他有没有什么仇人，有没有人想害他，我就不知道了。那他失踪之前呢，有没有什么奇怪的举动啊？你？观察到，或者说，有没有一些奇怪的事情发生？跟我吵过两次架，我觉得挺好，没什么不正常的。他失踪以后。差不多一个星期吧，又给我寄来一封信。什么信？他用电脑打的一封信，跟我说不想跟我过了，想要跟我分开。为什么？不知道，可能是，可能是不想过了吧。那。从这之后就再没消息了，没有了，就再也没有消息了。老胡。你还有什么要问的？完了完了，咱先回家。好。啊，我就回去了。我就回去了。老七。没事，你放心，我没事，朋友劝我。哦，对了，郭念是怎么死的？这尸检报告说，郭念死于胫骨粉碎性骨折，造成的颅脑损伤。这法医推测呢？说高树坠落，可能致死的最直接原因。好，知道。谢谢，谢谢。来，老七。嗯。爸爸拿来。没事，放心
声，来自山谷和心间，以寂寞的镰刀，收割空旷的灵魂，负极端。听见爱情，我相信爱情是一滩。